Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we are going to start our lesson number 10. The name of this lesson is Say No to Tobacco. Okay, students. So today we will discuss relation word, word meaning, question answer, and activity of this chapter. So let's start chapter as a say no to tobacco. Ke humko tobacco ko na kena. So let's start description words. Number word is one is here W O U N D S. Wounds. So, how do we pronounce it? Wounds. Wounds. Okay. So, it means injures. Okay. This is what we Hindi in Number second is here blisters. B L I S T E R S. Blister means a swelling that burst. Okay. Yeah, we can say a small, small bubble on the skin filled with the serum as caused by friction. This is what we say. This is what we blisters. Number third is here related. Yes. Here we. Uh, Right, as a belonging to the same family or group, we use as a word related. Number four is here harmful, H E R M F U L, harmful, which means injures. Okay. Number fifth is here decaying, D E C A Y I N G, decaying, which means breaking slowly. Okay. Number six is here alarming, A L A R M I N G, alarming, which means indication of danger. Danger. According to this uh, uh, topic, according to this uh, lesson, so here we use as a word alarming to indication of danger. Number seven is here bless. B L E D G E. Bless. B L E D G E. Bless. Bless means give words. Look, we have never given a letter. So here we use as a word. Pledge. Number eight is here warning. W A R N I N G. Warning. Okay, warning, which means advance notice of something. Matlab kisi ko koi chetaun nahi dena na. So here we use as a word warning. Number nine is here neighbors. Neighbors. N E I G H V O U R S. Neighbors, which means living nearby. Koi hamare bilkul pass mein rehta hai, next to rehta hai. Usko hum kya bolte hain? Neighbor. Usko hum bolte hain padosi. Number 10 is here, request, R-E-Q-U-E-S-T, request, which means say politely to do something. Hum kisi se request karte hai, pratna karte hai, koi kaam karane ke liye. So here we use as a word, as a request. Okay, student. Now let's start the one meaning of this chapter. Number 1 is here, happen. H-A-P-P-E-N, happen means to take place. Koi bhi kaam kya hona happen, matlab ghatik hona. Here we use as a to take place. Number second is here oral, which means related to mouth. Now we talk about oral. We oral cancer. Ki baat karne mein mein. So here we use as a related to a mouth. Number third is here chew. Yes, which means to crush food with the teeth. Matlab, kisi bhi cheez ko daato se kya karna? Crush karna means chew ka mote chabana. Number fourth is here wounds. W O U N D S. What it means kya hota? Deep injury. Matlab gaav. Matlab gheri jo chot lagti gaav hota. Here we use as a word. Wounds. Number fifth is here stain. S T I N E T. Stain, which means mark or covered with stains. Matlab mark. Matlab kya hona? Matlab dark dabe hona, kisi pe cover hona ya mark ho jana. Usko hum kya bolte? Stain. Number sixth is here decaying. Okay. So D E C A Y I N G. Decaying, which means compulsion. Ab decaying mein aap zaba bataye the? Yes. Which means breaking slowly, dire dire nast hona. Number seven is here X. E C H the pronunciation is here egg. Egg, egg. Okay, so here the means of egg. Yes, it means pain. Not the third one. Okay, yes, number eight is here plus. P L E B G E. Plus, which means a serious promise. Okay, so here you can say also give God. Just come and give God a shepherd. Number nine is here evil effects. Evil effects. Yes, which means bad effect. Number ten is here in spite of, which means regardless of. We use as a word in spite of. Okay. So now let's start the question answer of this chapter. Question number one. What are the evil effects of chewing gutka and smoking? Smoking karna gutka chabane ke evil effect kya hai? Yes. Chewing gutka and smoking affect our lungs and muscles. They may cause cancer. कि देखिए बच्चों कि जो हम गुटका चबाएंगे या smoking करेंगे तो उससे हमारे जो lungs हैं जो muscles हैं उसमें क्या होगा बुरा प्रभाव पड़ेगा affect होगा हमारे जो lungs और muscles पे affect करेगा and they may cause cancer और उसके कारण क्या होगा cancer होगा 
ओके क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड रिंकू फादर गेट कैंसर रिंकू के पिताजी को कैसे कैंसर हुआ आंसर इज रिंकू फादर गोट कैंसर बिकॉज ऑफ इज बैड हैबिट ऑफ चुंग तबाकू क्यों क्योंकि उनकी जो बैड हैबिट थी तबाकू चंबाने की ओके okay, तो इस वजह से क्या हुआ एक उसके ऊपर उसका जो बुरी आदत थी उसकी वजह से उनको कैंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड चूज गुटका इन द क्लास क्लास में गुटका कौन खाता था आंसर इज सीमा चूज गुटका इन द क्लास क्वेश्चन नंबर फोर वॉट डिड द स्टूडेंट प्लेस स्टूडेंट्स ने बच्चों ने क्या शपथ ली यस आंसर इज द स्टूडेंट्स प्लेस नेवर टू चू गुटका एंड तबाकू अगेन की उनको कभी वो कभी भी गुटका नहीं खाएंगे और तबाकू गुटका तबाकू नहीं खाएंगे तो स्टूडेंट ने ये शपथ ली ओके स्टूडेंट्स सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस Now let's start the activity. Yes, let's start from here. Write T for true and F for false statement. Number one. Rinko's father died of high fever. No, this false. Yes, Rinko's father died of cancer. Number second. He was fifty-three years old. Yeah, it is false. Yes, he was fifty-three years old. It is false. Number third. Chewing tobacco is related to a cancer. Yes, tobacco chewing is cancer related. Yes. Now it is true. Number four, Sima's teeth were stained as she did not brush daily. क्या सीमा के जो teeth थे उसमें क्या लगे थे दाग दबे थे stain थे that as she did not brush daily के वो रोज वो brush नहीं करती थी no yes it is false. So क्या answer क्या है? Answer है कि कि because she chew gutka वो gutka खाती थी so that's why the Sima's teeth were stained. Number fifth is here smoking is injurious to health. Yes. इट इज ट्रू जो स्मोकिंग करना हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है ओके लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी नंबर सेकेंड Yes, a pair of opposite words is given in bracket. Okay, against each of the sentence below. So choose suitable words and fill in the blanks. आपके सामने fill in the blanks दिए गए हैं. आपको क्या करना है? उसके जो opposite word है, आपको use करना है और उसको fill करना है. Number one is here. Write down. Uh, smoking is dash for health. Smoking is used for cholera. Yeah. Okay. Yes. Uh, correct one is here. Smoking is harmful for our uh, uh, health. जो हमारी जो health है उसके लिए smoking क्या है बहुत ही हानिकारक है. Number second. Mohan dash. His brother to help him with this lesson. Mohan ne apne bhai ko bola ki wo is lesson mein wo uski madad kar de. To Mohan ne kya kiya? Order diya request. Jab hum pata hai apko jab hum kisi ko request karte hain means say politely to do something. Kuch kaam karne ke liye hum kuch politely bolte hain, hai na? So here we use as a word request. Or order ka means kya hota hai? Ki humko order dena hai kisi ko. Next one. Nothing is dash for a hard worker. Nothing, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है किसके लिए एक हार्ड वर्कर के लिए जो कठिन परिश्रम करता है जो हार्ड वर्कर है उसके लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल मीन्स असंभव कुछ भी नहीं है नंबर फोर आई डोंट नीड मोर मिल्क मुझे और मिल्क की जरूरत नहीं है माय ग्लास इज ऑलरेडी डैश मेरा ग्लास ऑलरेडी क्या है फुल है अगर आप राइट आउट करेंगे एम टी तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा कि मुझे और मिल्क की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा ग्लास खाली हो गया तो करेक्ट क्या है कि मुझे और मिल्क की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ग्लास अभी भरा हुआ है okay. So now let's start number fifth. We should dash be ready to help the weak student. So, हमेशा हमको weak student की help करने के लिए क्या रहना चाहिए? Ready रहना चाहिए? Ready क्या? हमेशा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? The correct one is always. हमको हमेशा ready रहना चाहिए weak student की help करने के लिए. Clear. Now next one is here. Rearrange the letters to make proper words. One is just. So you have to rearrange the letter. आपके सामने जो words दे रखे हैं, उसको आपको क्या करना है? Rearrange करना है to make a meaningful word. Clear. So let's start number one. H M U O T. So you make a word M O U T H. आपको क्या करना है? इसे इन letters को rearrange करना है ना? T E H U T H E make a word T W T H N A I P means P A I N D A T H O N A L G U N G S क्या है ना L U N G S lungs yes next one is go so here make a word क्या बनाया हमने T O B A C W C O 
Uh, yes, student, so you have to rearrange into that. Now, let's start the activity number two. It is very important. Look uh, here. Look at the following questions taken from the lesson. Now, you will see that the questions are from the lesson. They are taken from the lesson. Are chewing of the bark one is walking related to a cancer. We are asking questions. Look. Second question: Do you chew gutka? Do you gutka? Eat? Number two: Do your teeth ache? Your teeth has some pain. So now, student, you notice that they begin with words like is, are, was, were, do, does. They begin with words like is, are, was, were, do, does, has, have, had. Now, so these questions can be answered with yes or no. जो भी क्वेश्चन आपके जो स्टार्ट होते हैं, helping verb से हम बोल सकते हैं, helping verb से देखिए, do say, does say, was say, were say, had say, have or has say. तो ये जो जिसके भी हमको आंसर देने होते हैं वो यस या नो में देते हैं सो देयर फॉर दे आर समटाइम्स कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन कौन से कहलाते हैं हमारे यस और नो क्वेश्चन से लाते हैं सो लुक एट द आंसर ऑफ द अब क्वेश्चन तो चलिए हम उस ऊपर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं द क्वेश्चन इज एयर नंबर वन क्वेश्चन आर चुइंग ऑफ तम्बाकू एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर क्या तम्बाकू को चमाना और स्मोकिंग करना कैंसर से रिलेटेड है आंसर इज यस Chewing of tobacco and smoking is related to cancer. जब हमको yes में आंसर देना है, तो हम yes लिखेंगे, फिर हम कोमा पुट करेंगे और आप continue sentence write down करेंगे. Next question is here. Do you chew gutka? The way I right answer, no, I don't chew gutka. क्या तुम gutka खाते हो? कहते हैं कि नहीं, मैं gutka नहीं खाता. So if uh, if your sentence is starting from yes, you have already write down only yes, and after that you put When the sentence, if we write, if we speak no, अगर हमको no बोलना है, no लिखना है, so firstly you have to write no. So it's not sufficient. You have to put a full comma, and that you have to write I don't chew gutka. Why we use I don't? So here the question started wrong. Do you chew gutka? So उसने बोला मैं नहीं खाता. So no, I don't. Don't हमने क्या use किया? I के साथ क्या use करते हैं? Not. हम यूज़ किया आई डोंट डू ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यो डू यू टीथ डू यू टीथ एक तुम्हारी जो टीथ है उसमें पेन होता है सो नो दे डू नॉट एक मतलब वो नहीं इसके टीथों में नहीं होता है चू है उसको क्या कि आपको समझ में आया कि जब भी हमारी जो भी वर्ब होती है कोडिंग हमको डू नॉट � so आप notice किया कि yes के लिए तो हमने only yes करना है और not के लिए आपको two times लिखना है तो सबसे पहले हम not लिखेंगे और उसके बाद help me work के साथ जैसे do not है did not है has not है कुछ भी है तो उसके साथ हम not use करेंगे okay so now answer the questions given below do you exercise daily क्या तुम एक daily exercise करते हो so answer is yes my answer is yes I exercise daily was sufficient answer next question is there a tree in your school कि आपके स्कूल में क्या कोई ट्री है? So here the answer is yes, there is a tree in the in my school, मेरे स्कूल में क्या है? ट्री है। Do you tell a lie? क्या तुम झूठ बोलते हो? No, answer is no. I do not tell a lie. नहीं, do not tell a lie. मैं झूठ नहीं बोलता। तो आपने नोटिस किया? तो जहाँ भी हमने no लिखा तो no तो लिखना है, write down करना है। After that we have to put for comma and after that we have to write as a देखिए do you tell a lie तो हमारा क्या simple present में है ना simple present में तो हमने क्या use किया not use करना है तो so I do not तो simple present में do not use करते हैं so I do not tell a lie clear next is is जयपुर का कैपिटल ऑफ़ राजस्थान so here we write the answer yes जयपुर is the capital of राजस्थान number Fifth is here. Are you an honest student? So answer is yes. I am an honest student. Now it says, have you seen an aeroplane? क्या आपने क्या रूपने देखा? Yes, I have seen an aeroplane. तो मैंने क्या रूपने देखा है? Yes, student. So I think you have to understand the activity. Yes or no? Okay. So now let's start the next activity. Activity number fifth. So you have to write a paragraph on the bad effects of the tobacco and cigarette. आपको तबाकू से बिट पे क्या लिखना है? एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखते हैं पैराग्राफ। तबाकू चुइंग and smoking are injurious to health. जो तबाकू को चबाना और स्मोकिंग करना हमारे इंजर्स हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। So most of the people can be seen chewing tobacco and gutka. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तबाकू और गुट 
of these things to matlab not aware matlab wo isse jagruk bhi nahi hai unko pata hi nahi hai ki iske bhi bahut sare harm is pe matlab bure prabhav hote hain so tabako chewing makes our teeth stain jo tabako khane se hamare jo teeth hai us pe kya ho jate daag dabbe ho jate hain it causes oral and tongue कैंसर और इसकी वजह से ओरल और टंग कैंसर भी हो जाते हैं सो स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट अर लंग्स एंड लिप्स जो स्मोकिंग करना होता है वो सिर्फ डायरेक्टली हमारे क्या हो जाते हैं सीधे तरीके से हमारा जो लंग्स है और जो लिप्स है उसको इफेक्ट करते हैं वी शुड प्लेस हमको प्लेस वाला शपथ लेनी चाहिए नेवर टू चू जबाकू नेवर टू चू जबाकू एंड स्मोक सिगरेट आपको दबा नहीं जबाना चाहिए और सिगरेट स्मोक नहीं करनी चाहिए क्लियर एट Okay, now let's is the comprehension of this chapter. Read the following passages and answer the question given below. आप लोग करना है passages को read करना है और answer देने हैं. So let's start the passages. Madam, we too have understood. हम सब समझ गए हैं. We plus हम plus लेते हैं. Never to chew gutka and tobacco again. कि हम वापस कभी भी tobacco gutka कभी भी नहीं खाएंगे. Clear? We will also tell the members of our family and neighbors about the evil effect of the chewing gutka. हाँ हम अपने जो family है उसके family के members को भी उनके बारे में बताएंगे कि वो क्या तो बुरा प्रभाव देता है जो गुटका है ठीक है? And smoking and request them to give up these these bad habits aur unse prarthna karenge kya kya wo chhod dijiye is bad habit ko bad habit matlab puri aadat ko wo chhod dijiye so now question is uh, number 1 the passage is about passage kiske bare mein hai yes evil effect of chewing gutka and tabako option b advice to chew gutka and option c to give up all habits so yes the answer is a the evil, evil effects of chewing gutka and tabako here next one which is a harmful to chew matlab jabane mein kya nuksan de hai it is harmful to chew gutka and tabako matlab harmful hai kya jabane mein gutka aur tabako next one is here who is the advising who is advising the students so students of kisne salah di thi yes answer is their teacher is advising them students teacher hai unhone unko advice di thi question number 4 What do the students plays? Student ne kya plays li thi? Kya shapat li thi? Answer is they plays no to chew gutka and tobacco again. Unna ne kya shapat li thi ki gutka aur jo hamare jo tobacco hai usko nahi chew karegi means nahi khayegi. Okay students, so this is a comprehension process. Okay students.